A partir de agora, Jornal Imparcial. O jornalismo da Paraíba na sua essência. Com isenção, transparência, independência e compromisso com a verdade. Você acompanha no Jornal Imparcial. Entrevistas, debates, esportes, área policial. E a participação do ouvinte pelo telefone. Jornal Imparcial. Os dois lados da notícia. A apresentação de Heleno Lima, Ailton Araújo e Chupa Cabra. Nos bastidores da política. Jornal Imparcial. Heleno Lima. Ma, ma, ma. Boa tarde, meu povo amigo que está ligado a partir de agora no seu, no meu, no nosso jornal imparcial. Os dois lados da notícia. A apresentação de Heleno Lima e Chupa Cabra nos bastidores da política. É um prazer muito grande contar com essa grande, honrosa e crescente audiência através da Rádio Serrana M de Araruna 590 a primeira da faixa e também no nosso Facebook na fanpage helenolima.com no perfil Heleno Lima e também na outra fanpage Diário PB. Muito obrigado meus amigos que também nos acompanham através do portal de notícias mais acessado da Paraíba www.helenolima.com Lá você nos acompanha em áudio e vídeo e um forte abraço também para todos os amigos que estão ligados conosco através do aplicativo Rádios Net que você vai lá e procura Rádio Web TV Estúdio Mix, também Rádio Forroreando e também claro a Rádio Serrana de Araruna e no Youtube o canal é Leno Lima muito obrigado, hoje é Quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Vamos trazendo muita notícia, muita informação. E você pode mandar mensagem aqui para nós através do WhatsApp 991202248. Mande mensagem de texto, áudios gravados de no máximo 30 segundos que nós vamos divulgar aqui com o maior carinho. Anote aí o WhatsApp mais famoso da cidade, 9 9120 22 48 e também você participa conosco mandando sua mensagem através aqui da nossa caixa de diálogo no Facebook na fanpage helenolima.com pode mandar aí o seu recado que nós vamos trazer aqui com o maior carinho cadê ele Bruno cadê o nosso ilustríssimo chupa cabra Boa tarde, Chupa Cabra! Meu carro! Meu carro! Rapaz, Chupa Cabra tá aí, Chupa Cabra já tá começando aqui, trazendo uma, viu? Olha o que é que Chupa Cabra tá dizendo aqui, que é, Aguinaldo Ribeiro quer ser candidato de todo jeito a senador na chapa de João Azevedo. Quer ser candidato a senador na chapa de João Azevedo e está dizendo se o gordinho gostoso não aceitar, aí Daniela Ribeiro, sua irmã, a senadora, é candidata a governadora. Meu amigo, rapaz, então Agnaldo está com a carta na manga, hein? Ou ele é senador de João, ou então Daniela é candidata a a governadora, rapaz, o cara tá com carta boa pra jogar, viu? Como é, Chupa Cabra? Eu não entendi. Como é? Meu carro. E Chupa Cabra disse que tava tomando uma mais João Bebim. João Bebim que a gente chama é João Gonçalves, deputado estadual. Porque uma vez um prefeito... Vou explicar o apelido de João Bebim. Uma vez o prefeito, tá um prefeito amigo meu... Estava lá no Palácio da Redenção. Aí ele disse que era, que era falando lá, que é lá onde fica o governador. E ele dizendo, e João, vamos, vamos almoçar. Eu disse, eita rapaz, tu tá com prestígio. Se fosse almoçar com o João, eu vou botar uma matéria. Ele disse, não, não, mas não é João governador não, é João Bebi. <risos> Aí pronto, ficou João Bebi, entendeu? Eles chamam do meio político lá. Meu carro. <risos> Olha, o carro tá confirmando. Aí eles chamam João Gonçalves de João Bebi. Aí João Bebim disse que 
É, João Bevinho disse assim, rapaz, João Azevedo tá trabalhando assim pra dizer, Efraim, se aquieta, se aquieta, Efraim Filho, deputado federal, quer ser o senador de João. Se aquieta, fica na tua, porque senão tu tá perdendo as tuas bases pra deputado federal. Fica na tua que eu vou puxar Aguinaldo pra cá, Aguinaldo vai ser o candidato a senador e pronto. Rapaz, agora se Aguinaldo for candidato a senador e claro, ganhar a eleição, né? Campina Grande vai ficar com um monte de senador. Veneziano, Daniela e Aguinaldo, caso ganhe, né? É, agora tá com, com três do mesmo jeito, né? Tá com o Veneziano, tá com o Nilda Gondim, que herdou a vaga aí do nosso saudoso Zé Maranhão, Zezinho de Beja, que infelizmente faleceu alguns meses atrás, e Daniela. Pois é, vamos ver como é que Campina vai ficar, né? Vamos ver também quem, quem será o, o senador... É, do outro lado, o bicho tá pegando tipo a cabra. É, qualquer coisinha avisa aqui pra gente passar pros nossos ouvintes e os nossos internautas, viu, meu amigo? Que, 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 meu carro. Ah, é. Esse chupa cabra não brinca em serviço, não. Vamos cumprir a pauta aqui, meu amigo Bruno Mix. Bruno Mix que está nos dando uma força aqui na sonoplastia. Gente boa demais. Da diretor, né? Publish da Rádio Web TV Estúdio Mix. E daqui a pouco, a polêmica lá da cidade de Itaperoá. Não é que o prefeito respondeu, rapaz. Depois de um tempinho silencioso, George Farias, lá de Itaperoá, respondeu ao vereador presidente da Câmara, Ailton Paulo de Souza, que, teria, que o chamou, disse que, que George tinha desviado dinheiro público, ele disse que ia provar, que tinha cometido crime de improbidade administrativa junto mais dois vereadores, então aguarda daqui a pouco a gente vai bater esse papo e lá em São João do Cariri meu amigo não para é, as reclamações porque o prefeito Helder Trajano que a gente falou ontem deixou a cidade lá na mão de qualquer um e se mandou fui lá para o Maranhão, para Cachucha o nome da cidade lá é, foi curtir vaquejada meu amigo, que ele é vaqueiro né então ele deixou aí que história de... É Cachucha o nome da cidade, lá do Maranhão. Lá no Parque Macedão. Ele disse, eu quero lá saber de pandemia nem de nada, rapaz. Eu vou é curtir e se mandou. E olha, vou falar em pandemia. Daqui a pouco vamos trazer detalhes aqui do plano. É, aliás, do novo decreto que o governador João Azevedo... É, publicou hoje no Diário Oficial com as medidas restritivas. Vamos falar é, sobre vários assuntos. Mas para começar, Bruno, vamos olha Curado da Covid, prefeito de Puxinanã agradece as orações em seu favor. O prefeito de Puxinanã estava acometido da coronavírus, da Covid-19, mas ele já está curado e num vídeo, ele agradece as orações. Vamos rodar, Bruno! Olá, meus irmãos de Postanã. Estou aqui gravando esse vídeo. Eu acabei de tirar a máscara, sempre com a proteção com a máscara e com o álcool, justamente para pedir a vocês para redobrar a atenção com o Covid. Infelizmente, nesses dias, fui acometido com o coronavírus. Ainda estou em recuperação, mas graças a Deus, já estou em condições de trabalhar. E senti na pele que esse essa nova doença pode fazer. Eu estava em casa apenas com sintoma de febre, quando fui fazer os exames e deu que meu pulmão estava cometido entre 25% a 50%. É uma doença muito sorrateira, que muito rapidamente ela pode evoluir. Então fui atendido no peito primeiro, aqui eu já quero deixar meu agradecimento a todos os profissionais da saúde que trabalham lá. Fiz uma recuperação em casa, mas eu quero dizer a vocês que de uma hora para outra essa doença ela evolui muito. Por isso nós temos que ter cuidado. Chegou um dia eu não consegui ir ao banheiro, eu fiquei muito cansado e não consegui me levantar da cama. Então eu peço demais a vocês que tenham cuidado, tenham higiene, sempre lavando as mãos com álcool, com sabão, usando as máscaras e principalmente mantendo o distanciamento. Eu agradeço demais a Deus por ter me dado esse livramento por eu ter passado por essa fase difícil, poder estar aqui hoje contando, mas nós vemos muitas pessoas morrendo, 
pessoas próximas e a evolução dessa doença. Hoje nós vemos é, em todos os jornais que os hospitais estão lotados e os casos estão aumentando. Então vamos ter nesse momento, principalmente, mais cautela, não vamos aglomerar e ter consciência que essa doença é muito grave. Eu quero mais uma vez agradecer demais a Deus, agradecer aos profissionais de saúde que tomaram de conta de mim, agradecer a minha mãe e a minha esposa que me ajudaram muito e agradecer a cada um de vocês que oraram, que rezaram e pediram a Deus por mim. Muito obrigado meus irmãos e um beijo no coração. Heleno Lima São duas da tarde 13 minutos Duas da tarde 13 minutos Você viu aí o relato do prefeito E pode observar que o prefeito ainda está com a fala um pouco baixa Entendeu? Ele não está a plenos pulmões Olha só meu amigo como essa enfermidade é, Provoca reações no organismo da pessoa Porque é, o prefeito Felipe Coutinho é um cara novo é, robusto e olha só o que aconteceu com ele então meus amigos, não vamos brincar com essa pandemia não vamos brincar porque essa pandemia ela com essa doença esse coronavírus, ele é complicadérrimo é melhor a gente não brincar com o coronavírus viu é, o José Rocha está dizendo boa tarde para todos vocês aí aqui em Aqui é José Rosa, em Brasília, que é do Junco do Seridó. Rapaz, José Rosa, briga tá matando a saudade aí da terrinha, né, meu irmão? Tá lá em Brasília, mas é do Junco do Seridó. Quero mandar um alô especial para o povo amigo de Junco do Seridó que nos acompanha, tanto da cidade quanto da zona rural. A Rádio Serrana chega muitíssimo bem lá no Junco do Seridó, que fica lá na divisa com o Rio Grande do Norte, com o Equador. É, chega muitíssimo bem na zona rural também E as nossas redes sociais As pessoas nos acompanham Obrigado ao povo do Junco Que acessa diariamente O helenolima.com Se informa Tem muita notícia lá do Junco do Seridó E por isso a gente tem Um bom respaldo lá no Junco Graças a todos vocês Eu aproveito aqui e mando um alô especial Para o meu amigo prefeito Doutor Paulo Fragoso, um grande médico que agora está prefeito lá de Junco do Seridó. Do Seridó. Um abraço especial também para o meu amigo vereador Jean. Valeu, Jean Carlos. Outro batuta, vereador de vários mandatos, que conseguiu aí, é, junto com a prefeitura, com o deputado Inácio Falcão, perfurar aí cerca de 34 postos artesianos tanto na cidade quanto na zona rural, agora há pouco, poucos dias, inclusive tem vários vídeos no helenolima.com e também no nosso canal no YouTube, Heleno Lima, pode ver lá a água jorrando na carneira, na cidade em várias regiões. Parabéns, um abraço aí para todos vocês no Junco do Seridó. São duas e dezesseis, duas da tarde e dezesseis minutos. Abraçar meu amigo Carlos Suzuki. Daqui a pouco tem a hora do chorão só brega. Depois do jornal imparcial, é, ele já entra, meu amigo, trazendo é, esse showman, né, meu amigo Carlos Suzuki, que é cantor, é músico, é, é apresentador, radialista, ele é tudo, viu, meu amigo? Diretor, publish, né, como a gente fala, então... Gente boa demais. Valeu, Carlos Suzuki. Hora do chorão, só brega três horas da tarde, depois do jornal imparcial. Novo decreto aumenta restrições devido ao número elevado de internações e casos de Covid na Paraíba. Quem está nos acompanhando no Facebook, no helenolima.com, é, também no YouTube, está vendo aí o mapa da Paraíba, meu amigo, mostrando... E não temos nenhuma cidade na bandeira amarela, viu? Tudo na bandeira é, laranja e 12 cidades na bandeira vermelha. Tá complicado aí, por isso o governador João Azevedo baixou aí esse decreto, né? É, decreto 
publicado no Diário Oficial, que já vai valer a partir de amanhã, que os municípios têm que é, cumprir esse decreto, não pode é, deixar mais mole, tem que endurecer mais o decreto, se não quiser deixar do mesmo jeito. Então, é muito complicado, meus amigos, porque essa pandemia está demais. Quando a gente toma um folguinho, aí lá vem novamente mais uma onda. Então, essa aqui, nós já estamos na terceira onda, rapaz. Que coisa, meu amigo. É... Olha só o que é que diz aqui. O Diário Oficial do Estado que traz aí a publicação desse novo decreto colocando várias restrições e é, os números de internações e de casos estão elevados aqui na Paraíba. Por isso que as autoridades estão tomando aí essa medida, né? Então vai valer, foi publicado hoje no Diário Oficial, vai valer a partir de amanhã até o próximo dia 18, né? E essas novas diretrizes levam em consideração os dados da 26ª a avaliação do Plano Novo Normal, que classificou 95% dos 223 municípios em bandeira laranja e 5% em bandeiras vermelhas, bem como apontou o aumento da transmissibilidade do novo coronavírus, o que tem provocado o um aumento de internações diárias e a ocupação de mais de 80% dos leitos da unidade de terapia intensiva UTI, mesmo diante da ampliação do atendimento hospitalar em todas as regiões do Estado. Veja que o governo do Estado aumentou aí o número de leitos e mesmo assim está com mais de 80%. Com o novo decreto, em vigor a partir de amanhã, bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência poderão funcionar das 6 da manhã às 4 da tarde, com a ocupação de 30% da capacidade do local. Após esse horário, ficarão liberados os serviços de delivery e de retirada do produto em loja. Além disso, nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho, os estabelecimentos só poderão atender por takeaway ou entrega, né? Takeaway é aquele que você pega, né? Pega e se manda. Take quer dizer pega e vai-se embora caminho, né? No, no, no inglês. É, também foi recomendado aos municípios que decretem o fechamento de praias, parques, praças e demais espaços públicos destinados a lazer, ficando proibido o funcionamento de cinemas, museus, teatros, circos, casas de festas, centros de convenções, salas de espetáculos, bem como a realização de eventos sociais, congressos, seminários, conferências, shows e feiras comerciais em todo o território estadual. Nos próximos dois finais de semana, somente poderão funcionar as atividades que constam no decreto, a exemplo de supermercados, estabelecimentos médicos e veterinários, distribuidoras e comercialização de combustíveis, oficinas, automotivas e feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e da Pesca. As prefeituras também deverão ampliar as áreas destinadas às feiras livres, possibilitando o maior distanciamento entre as bancas e ampliação dos corredores de circulação de pessoas. A realização de missas, cultos e qualquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com a ocupação de 30% da capacidade do local. Nos dias é, aqui da capacidade do local, eu acho que é, quando eles colocam, eles colocam um limite. Porque vamos dizer que um local tem a capacidade para é, 5 mil pessoas. Aí vai ter 1.500 pessoas, já é muita gente, né? Então, com certeza, não, não é assim. É, os estabelecimentos do setor de serviço e o comércio poderão funcionar até 10 horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências. E as atividades da construção civil poderão ocorrer das 6h30 às 4h30 da tarde. Os shopping centers e centros comerciais deverão obedecer ao horário de funcionamento das 10 h 
da manhã às 10 da noite, ficando limitado o atendimento presencial dos bares e restaurantes das 6 às, às 4 da tarde, com ocupação de, das 6 da manhã às 4 da tarde, com ocupação de 30% da capacidade do local. Já as lanchonetes poderão atender até às 22 horas, às 10 horas da noite, ficando vedada a comercialização de bebidas alcoólicas a partir das 4 da tarde. Nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho, o funcionamento desses estabelecimentos irão ocorrer apenas por delivery. É, seguem liberados para funcionamento nos dias da semana, salões de beleza, instalações de acolhimento de crianças, a exemplo de creches, hotéis, pousadas, call centers e indústrias, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipal de Saúde. Em relação às atividades escolares, seguem liberadas as aulas práticas dos cursos superiores e a realização das atividades presenciais para os alunos com transtorno do espectro autista, né, o TEA, e para pessoas com deficiência. As escolas e instituições privadas é, dos ensinos infantil e fundamental poderão funcionar através do sistema híbrido. Já as aulas para os alunos dos ensinos médio e superior das instituições privadas assim como para os estudantes das redes públicas estadual e municipais, se mantém em modelo remoto. Você quer saber tudo bem, detalhado, bem detalhadinho? Acesse aí o helenolima.com e veja é, todas as nuances né, do decreto. Fique à vontade, acesse todos os dias, inclusive, www.helenolima.com é lenolima.com a notícia de verdade sempre notícia de todas as localidades queremos agradecer aqui o carinho da grande e honrosa e crescente audiência de toda essa turma boa que sempre participa conosco aqui, minha amiga Nevinha já está aqui conosco um abraço Nevinha, meu amigo Xanaildo lá em Areal Chicão também lá em Areal essa turma boa ligada conosco acompanhando aí o Jornal Imparcial pela Serrana AM de Araruna 590 e claro, através das nossas redes sociais. Muito obrigado mesmo de coração, meus amigos, pelo carinho né, dessa grande, honrosa e crescente audiência. Daqui a pouco a gente traz mais novidades aqui, eu quero... Mandar um alô especial também para os amigos ligados conosco lá no Damião. Pessoal que está ligado através da Serrana M de Araruna em Barra de Santa Rosa. Infelizmente nós tivemos mais dois óbitos né, lá em Barra de Santa Rosa. E aí a população é triste pelo aumento de casos né, lá na cidade de é Barra de Santa Rosa. Com o Echo pra cá, eu não tô entendendo, não. Fala, fala aí, diga aí, fala no ouvido de Bruno. Sim. Que, que, meu, meu carro? Foi mesmo. É. Que, que, meu, meu carro? Ah, quase. Que, 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 meu, meu carro? Então quer dizer que o prefeito de Araruna Vital Costa queria. Queria é, que, que o vereador, um vereador fosse condenado porque ele botou algumas coisas no WhatsApp, foi isso? Que, que meu, meu carro? Ô, oh, chupa cabra danado, viu? É, é um processo, rapaz, que o prefeito Vital Costa é, botou aí contra é, um vereador lá da cidade de Araruna. Pois é, rapaz, ele disse que é, o vereador denegriu a imagem dele lá na no grupo do WhatsApp. Aí, meu amigo, rapaz, olha, sinceramente, sinceramente, rapaz, quem quer ser homem público ou mulher pública não pode estar tá levando algumas coisas em consideração, não. Às vezes o vereador vai lá e critica o prefeito. Rapaz, vereador tem imunidade dentro do município. Entendeu? O vereador não pode estar respondendo por tudo. Ah, 
Diz que o prefeito não trabalha, aí o prefeito vai para a justiça contra o, os, o vereador, ou vice-versa. Vou processar, pelo amor de Deus, dando trabalho à justiça, né? Mas aí a relatora do, desse processo, né, a juíza convocada H. Menildes Dias, Arruda Vieira Dantas, aí tá ali o nome da mulher, meu amigo, parece uma maratona. Da, da, da meritíssima H. Menildes Dias Arruda Vieira Dantas. Né? Ela concluiu que as manifestações feitas pelo vereador em grupo de WhatsApp não envolvem fatos estranhos à atuação parlamentar. Olha aí, ó. o vereador atuou como um parlamentar, entendeu? Criticou o prefeito, isso aí não quer dizer se você é igual o cara vai criticar o jornalista, tem gente. Que, ah, olha, você tá vendido, é, você tá fazendo isso, tá, você tá babando. Aí eu vou estar tá processando todo mundo que diz isso? Meu Deus do céu, é cada uma. Então, ela disse que é, o que o vereador disse é a atuação parlamentar, tá dentro da sua atuação parlamentar. Né? Mas os supostos delitos relacionados a malfeitos envolvendo atos praticados pelo prefeito cuja fiscalização incumbe aos vereadores que, inclusive, julgam anualmente as suas contas. Realmente, olha só, abre aspas, sabemos que a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 8, é clara no sentido de que a inviolabilidade dos vereadores abrange suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. É, excetuando-se as manifestações divorciadas do exercício do mandato legislativo, fecha aspas, frisa a relatora. Olha aí, então se o vereador faz críticas ao prefeito, é, diz que o prefeito desviou dinheiro, diz que o prefeito cometeu isso, cometeu aquilo, não pode um vereador ser processado não. Então de que valeria o cara ser vereador, né? Meu Deus do céu, então o prefeito Vital Costa, né, ajuizou essa ação aí por danos morais, né, contra o vereador aí, o, o Adailson Bernardo, é... meu Deus do céu, então, então você veja aí que o, o vereador Adailson Ber, Bernardo dos Santos foi acusado aí pelo prefeito de ter denegrido a imagem do prefeito e a honra, ah, denegriu minha imagem, minha honra. Pelo amor de Deus, prefeito, vá trabalhar, homem. Deixa esse negócio. Você está atrapalhando o vereador. Deixa o vereador trabalhar, apresente suas considerações. Agora vai para a justiça contra o vereador. O vereador, olha aí, parabéns aqui à justiça que o vereador atuou livremente dentro do espectro parlamentar. Não teve nada estranho, mas o prefeito, inclusive na primeira instância, a juíza da primeira instância já tinha dado ganho de causa ao vereador, entendeu? Já tinha dado ganho de causa ao vereador, porque ela julgou improcedente esse pedido indenizatório por entender que o promovido não excedeu aos limites do seu direito de crítica e de manifestação do pensamento. Sendo que não, cadê, cadê, deixa eu ver aqui, sendo que não irrogou qualquer ofensa de cunho pessoal ao promovente, não se vislumbrando em sua conduta o ânimo de difamá-lo ou injuriá-lo, pelo que não há que se falar em ato ilícito. Ora aí, oh, meu Deus do céu, ainda bem que a justiça é, acolheu aí as, é, as prerrogativas do vereador, mostrou aí que o vereador fez críticas a, a, ao senhor prefeito, a atuação do senhor prefeito. Aí o prefeito, eles querem, tudo deles é, isso no mínimo, isso no mínimo é para botar um pé no freio do vereador, para o vereador ficar cabreiro, né? O vereador Adailson, para ele ficar cabreiro e não mais fiscalizar o município, entendeu? Isso é uma censura por parte do prefeito, o vereador tem que fiscalizar mesmo, tem que cobrar, tem que criticar, entendeu? Se, se assim ele desejar, se não, também ninguém vai obrigar. Mas aí o vereador Adailson, segundo meu querido amigo Chupa Cabra, 
é, saiu ileso de, dessa daqui, né? O, o prefeito Vital da Costa Araújo, né? Que é do Progressistas. E disse aí. Que, que, que meu, meu carro. Chupa cá, você tá tocando fogo em Araruna, né, meu amigo? Cuidado, chupa cá, cuidado, fique ligado. É? É o quê? Que, que meu, meu carro. O Pacaba tá dizendo, meu amigo, que o Cancão pia mesmo. Não tem essa, não. Daqui a pouco, gente, o que é que vocês acham? Numa, numa campanha... <risos> numa campanha, o, pre... o cara mente. Enche o Pacaba, o Pacaba já sabe, né? Mas você acha o que é? Os caras dizem... Olha aí, olha aí, ó. Que, que meu, meu carro... Que, que, que meu, meu carro? Porque olha, quando é numa, numa, numa campanha o cara mente que é uma beleza. É, numa caçada também. Né? O cara mente demais numa caçada. Eita, tinha dois pés, valeu, o cara cadê? Porque não pegou os pés. Isso na época. Que tu... <risos> Isso na época que não podia. Que hoje em dia não pode mais caçar, não. Né? Se você for pé com pé, vai, meu amigo, o bicho pega pra você. Né? Mas os caras pegavam a peba a rodo mesmo. Entendeu? Então o cara ah, tinha dois pés ali, mas por que não pegou os pés? O cara inventava uma mentira grande. E uma pescaria, meu amigo, o que se mete numa pescaria, só que eu acho que numa campanha o cara mente mais. Então daqui a pouco vamos trazer aqui uma mentira, né? Uma de um prefeito durante uma campanha que acabou enganando muita gente. Aí, daqui a pouco vem aí um informe publicitário do governo do estado. Paraibanas e paraibanos, tomamos hoje uma decisão muito importante para impedir o aumento do preço das passagens de ônibus em toda a Paraíba pelos próximos seis meses. Contemplando diretamente quem utiliza o transporte coletivo urbano e intermunicipal, decidimos reduzir o imposto sobre o óleo diesel e com isso evitar aumentos das tarifas para quem usa o transporte público. Essa medida vai beneficiar milhares de pessoas em todas as regiões do Estado e nas regiões metropolitanas de Campina Grande e de João Pessoa. Uma ação que se estende aos municípios de Baê, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Jacumã, Lagoa Seca, Queimadas, Massaranduba, Montadas, Puxinanã, Alagoa Nova e Serra Redonda. Nesse momento de pandemia é preciso estender a mão às famílias que mais precisam e que enfrentam dificuldades econômicas. Por isso, com diálogo e entendimento, fechamos uma parceria com as empresas transportadoras. O governo do Estado reduz em 50% a base de cálculo do ICMS sobre o diesel e as tarifas ficam congeladas. Mas as empresas de ônibus vão ter que cumprir também uma outra exigência muito clara. É preciso voltar a operar normalmente para atender os passageiros nos terminais de integração das áreas metropolitanas. Com isso, além de menos despesas, garantimos mais segurança e conforto para as pessoas que circulam por todo o Estado. Com diálogo permanente e ações efetivas, seguiremos trabalhando para assegurar direitos, mais qualidade de vida para todos. Um forte abraço e fiquem com Deus. Estamos de volta! São exatamente duas da tarde, 37 minutos. 2 e 37. Cadê a vinheta? Cadê a Bruno? Heleno Lima! Uhul! Opa, cara, não é só você que tem vinheta, não, meu amigo. Eu também tenho. Que, 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 meu carro? É, então eu quero saber de, de nada. Ele tá, você tá comendo feijão verde com galinha de capoeira na casa de um candidato a prefeito derrotado. Diz que o pobre do prefeito estava perreado, vendeu uma casa para investir na campanha porque as pesquisas estavam boas para ele. Olha aí. A... Que, que meu, meu carro? Eita, 350 mil a casa. Então era casão, hein, chupa cabra. Diz que o prefeito é do interior, mas a casa era lá em João Pessoa. Ele já compra para isso mesmo, né? Às vezes é... 
até uma forma de lavar dinheiro. O cara compra uma casinha aqui, outra ali e tal. Aí eu sei que o prefeito vendeu, disse que a mulher do... O ex-prefeito vendeu, né? Disse que a mulher tava brava, deixa eu acabar dizendo aqui agora. Porque ele vendeu a casa. E ela disse que não era para vender a casa, que ela gostava de ir lá, rapaz, para ficar só ouvindo aquele barulhinho do mar. Mas aí o cara disse, não, mulher, não, amor, eu vendo e a gente ganha a campanha, eu arrumo mais umas duas casas dessa. Aí convenceu a mulher, né? Só, meu amigo, que deu, deu, como a gente fala, deu bode. O prefeito perdeu a eleição. Perdeu a petadinha, mas perdeu. Diz que chegaram lá com a mala preta, o prefeito estava com 350 mil da casa, chegaram com 2 milhões do outro lado. Tá engoliram, meu amigo. Engoliram quando abriram as urnas, rapaz. O, 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 o pobrezinho, aí Chupacabra tá lá agora, comendo feijão verde com galinha e ele contando a choradeira, a Chupacabra. Né? Diz que agora arrumou em canca, disse que já faz uns, 15, uns 20 dias que a mulher não quer dormir com ele mais, ele tá aperreado. Não sabe o que vai, porque a mulher tá brava, porque ele vendeu o patrimônio né, deles, que já tava garantidinho lá, mas ele arriscou, político é assim mesmo. Né, Bruno? Político é assim mesmo, o cara... É risco, meu amigo, é um jogo. É né? um jogo se ele deu azar, mas em outras ele deu certo pra ele. Só que agora não deu, fazer A o quê? A casa caiu. A meu casa amigo. caiu, meu amigo. São duas da tarde e 39 minutos. Deixa eu ver o zap. É, chupa cá. Como tua galinha aí, tranquilo? E consola esse prefeito aí. Diga a ele que se candidato a deputado estadual, pra ver se ele vai forra. Essa mazela sai, essa mazela sai. Eita, estão botando pra quem? Pra, pra Vital Costa, é porque ele, ele fez isso com o vereador? Cuidado, rapaz, cuidado. É, o Alisson do Sintab, assessor do Sintab aqui de Campina Grande, tá mandando um alô aqui. É, e tá dizendo que a, a diretoria do Sintab esteve hoje lá na, na Uninassal para fiscalizar a vacinação dos trabalhadores da educação. Diz que recebeu lá inúmeras denúncias de que a Secretaria de Saúde de Campinas estava priorizando a vacinação dos profissionais de ensino fundamental e médio da rede privada, em desacordo com o cronograma de vacinação da Prefeitura que preconiza os profissionais da educação infantil e creches. É, membro do Comitê Municipal de Vacinação, o presidente do Sintab, Giovanni Freire, declarou que a vacina é um direito da população e que deve ser respeitada a ordem de prioridades. A vacinação tem que ser igualitária e para todos. É o que diz aqui o Giovanni. Diz que a prefeitura estava priorizando o pessoal da iniciativa privada. Eita, rapaz, é uma guerra danada, viu? Quem, quem, quem está aqui... É... Alô, Heleno Lima, aqui é Vanildo, padrasto de Bruno, o raposeiro Vanildo do Catolé, já tô ligado. É, é, Vanildo tá ligado. Vanildo, hein? hoje vai dar raposa contra o Botafogo, viu? Vamos detonar aquela cópia. Valeu, Vanildo, você tava sumido, rapaz. Vanildo, quando a gente tava lá na outra... É, na outra casa, Vanildo ligava todo dia. Todo dia ele já, logo antes de começar o programa... Ele já ligava pra dizer, tá ralado, deitado numa rede, curtindo a gente. Valeu, Vanildo! Abração pra você aí no bairro do Catolé. Meu querido amigo, secretário de Agricultura de Soledade e vereador licenciado Miranda Neto. Tá nos acompanhando aqui, Miranda, que é o próximo presidente da Câmara. Depois do meu amigo Leno Garcia, aí o próximo bienio é com ele, já, já tá feita aí a, a eleição. É, é só assumir. Meu amigo Demétrio, Demétrio Costa está lá no Alto Branco, aqui em Campina Grande, nos acompanhando, falando aqui que a Prefeitura de Pocinho também publicou um novo decreto determinando ponto facultativo amanhã, que é dia de Corpus Christi, é, e sexta-feira lá no município de Pocinhos. Valeu, Demétrio. Um abraço para você, meu amigo, para a nossa querida prefeita... É, para nossa querida prefeita Eliane Galdini e o nosso presidente da Assembleia, Adriano Galdini, nosso patrão. É, gente boa, patrão eu digo assim, né, no, no linguajar da gente. É, Corrinha, Corrinha está lá no sítio Juriti e Juazeirinho, nos acompanhando. Valeu, Corrinha. 
está pela Serrana acompanhando. Meu amigo Álvaro Fernandes, assessor do vice-prefeito Bruno, ah, Lucas Ribeiro, aqui de Campina Grande. É, estamos agendando uma entrevista com o vice-prefeito Lucas Ribeiro. Valeu, meu amigo, um forte abraço. Cícero Freire está lá no Jardim Paulistano, aqui em Campina Grande, dizendo assim, concordo com o Vanildo, hoje é raposa na cabeça, vamos embora, vamos embora. Zé Roberto, assessor de imprensa da Prefeitura de Puxinanã, está aqui conosco também ligado no Jornal Imparcial. Valtércio está lá em Itaperuá, dizendo, estou aqui, ouvindo o moído, viu? Tá certo, já já tem moído de Itaperuá. Manuel Varelo está lá em Juazeirinho, no bairro Bela Vista, na sua padaria, nos acompanhando. Meu amigo Abel Costa, ex-vereador e secretário de esporte lá de Juazeirinho, e agora é motorista alternativo, está nos acompanhando aqui, viu? Um forte abraço. Agradecer aqui também é, ao, ao Gildo. O Gildo está lá no bairro do Cruzeiro. Gildo encanador, gente boa demais, acompanhando o nosso programa Jornal Imparcial. Vamos falar agora, Bruno, às duas da tarde e 44 minutos, sobre a municipalização do trânsito lá na cidade de Soledade, viu, meu amigo? Olha só, Soledade avança na, municipal... na municipalização do trânsito para receber um polo industrial. É o que a gente vai falar aqui agora. Lá em Solidade, graças a Deus, temos muitos ouvintes nos acompanhando neste momento. E queremos aqui já, de antemão, agradecer aí o carinho da grande, honrosa e crescente audiência desse povo amigo da cidade de Soledade, que sempre nos honra aí com essa audiência. Município Polo da região do Cariri Paraibano, Soledade tem dado seguimento ao processo de municipalização do trânsito, procedimento que integra cidade ao Sistema Nacional de Trânsito. O procedimento acompanha o crescimento da cidade, que tem se preparado para instalar um polo industrial e receber diversas empresas do ramo de minério em sua área. Por dia, a Soledade tem um fluxo que se aproxima de 10 mil veículos. De acordo com o secretário de Infraestrutura do município, Júlio César Garcia, o alto volume se dá porque a cidade fica às margens da um, de uma rodovia federal, que é a BR-230, e além disso tem em sua extensão trechos de vias estaduais, como a PB-177, também a PB-176, se aproximando ainda da BR-412, da PB-157, que é aquela que vai para Olivedos, e a PB-121, além da PB-115, né? Abre aspas, toda a cidade que está nesse processo de crescimento precisa organizar seu trânsito, educar os usuários do sistema e, se necessário, punir os que cometem infrações. Esse processo é fundamental para o desenvolvimento de soledade e para comportar a demanda e o fluxo de veículos que já existe na nossa cidade. Fecha aspa, é, ressalta Júlio César Garcia, né? Aí o prefeito Geraldo Moura Ramos é, comemorando o avanço e o crescimento da cidade. Abre aspas para o Alcaide. Acreditamos que em breve vamos aumentar muito o fluxo de veículos. Estamos nos preparando de todas as formas para que o município possa receber empresas já com trânsito organizado, já que isso é fundamental no processo de logística da indústria. Nosso município caminha para o desenvolvimento e precisamos que todas as áreas acompanhem esse progresso. Fecha aspa, destaca o prefeito, né? Com localização estratégica, polarizando com mais de 10 cidades do Cariri, Curimatau e Seridó, que produzem minério, o núcleo que será instalado em Soledade deve atrair diversas empresas para o município, trazendo desenvolvimento para a região a partir da geração de emprego para a população deste município e também do Cariri. Duas da tarde, 47 minutos. 2h47, você está acompanhando o Jornal 
imparcial. E agora vamos para lá de Itaperuá, porque olha só o que disse o prefeito George Farias. Abre aspas. Ninguém vai me pegar de calças curtas. Fecha aspa, defende-se George Farias, prefeito de Itaperuá, que foi acusado né, pelo o presidente da Câmara, Ailton Paulo de Souza, de, juntamente com dois vereadores, o prefeito ter cometido o crime de improbidade administrativa, e os crimes de improbidade administrativa e desvio de recursos. Depois de um silêncio sepulcral, que já começava a incomodar seus aliados, o prefeito George Farias, do PSDB, se pronunciou sobre as graves denúncias feitas a ele pelo atual presidente da Câmara de Vereadores, Ailton Paulo Souza do Progressistas, na última sexta-feira, garantindo ter provas de que o Al-Qaeda teria praticado os crimes de improbidade administrativa e desvio de recursos públicos. George nega todas as acusações e lança mão de uma tática bastante utilizada no futebol, que diz que a melhor defesa é o ataque, detonando o chefe do legislativo, jogando suspeitas sobre a sua credibilidade. Abre aspas. Não respondo a nenhum processo na justiça por improbidade administrativa. Agora, esse cidadão, sim, tem processo por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito e já está no Superior Tribunal de Justiça, inclusive com sentença condenatória fecha aspa se defende o gestor taperuaense George afirma ter sido pego de surpresa porque doutor Ailton acusa de ter feito conluio com dois vereadores e garante não ser homem para isso abre aspas Taperuá me conhece e não é agora, no terço final da nossa vida, que vou sujar minhas mãos. Até os adversários da minha cidade me respeitam, porque conhecem a minha história. O chefe do executivo pede que a população fique tranquila, pois ele é homem de fazer, não é homem de fazer coisas erradas, nem conlui com quem quer que seja. E diz que o presidente do Legislativo precisa apresentar as provas no fórum adequado. Abre aspas novamente. Cabe a ele apresentar o ônus da prova, pois foi ele quem acusou. Tenho certeza que não fiz nada de errado e nem vou fazer. Ninguém vai me pegar de calças curtas, não. Fecha aspas. Finaliza George. Meu amigo, <coughs> George tá demais, viu? Demorou a falar, mas quando falou, o Cancão tá piando lá na cidade de Itaperuá. O bicho tá pegando e quem tá aí pra tocar fogo, você já sabe quem é, né? É ele. Claro, só poderia ser ele. Chupa cabra. Meu carro? Não, não, não. É verdade, chupa cabra. Não entendi, não. É verdade isso? Meu carro? Rapaz, Chupa Cabra tá dizendo que conversou com o doutor Ailton. Que, que meu, meu carro? Que é como ele é, ele é um dotólogo, odontólogo, e ele é conhecido lá em Itaperó como doutor Ailton. Chupa Cabra disse que conversou com o doutor Ailton, mostrou essa reportagem aí, já hoje é, cantando de galo, dizendo que é, ninguém vai pegar ele de calça curta, não. Aí Chupa Cabra tá dizendo que e o doutor Ailton pegou o calhamaço de documento, jogou em cima da mesa e disse, chupa cabra! Que, que meu, meu carro? Terça-feira veremos se as calças que ele usa são curtas ou não. <risos> Rapaz! O bicho tá pegando lá em Itaperuá, menino! Duas da tarde e 52 minutos. Alô, Carlos Suzuki! Daqui a pouco tem a hora do chorão sobrega! 2 e 52 2 da tarde e 52 Olha só, rapaz. Prefeitura realiza mutirão de ultrassonografia e zera fila de espera em Boa Vista. Meu amigo, esse prefeito André Gomes, o gordinho trabalhador, viu, meu amigo? Ele não para, ele não sossega, o homem trabalha demais. A Prefeitura de Boa Vista localizada na região metropolitana de Campina Grande, está realizando um mutirão de ultrassonografias 
para atender a demanda reprimida de todo o município. A ação realizará mais de 250 exames. O mutirão é realizado na unidade de saúde Doutora Maria Eugênia Faria Almeida, no PSF1, e atenderá a demanda reprimida existente em Boa Vista, zerando totalmente a fila de espera pelos atendimentos. A Prefeitura confirma que vai realizar mutirões de especialidades periodicamente. Abre aspas! Essa é a forma mais eficaz de atendimento. Evita que o usuário se desloque a outros municípios e amplia o acesso da população. Por isso, iremos realizar com mais frequência os mutirões e acrescentar outras especialidades. Fecha aspas, confirma o prefeito André Gomes. Duas da tarde, 53 minutos. Duas e cinquenta Obrigado a você que está nos acompanhando aí através da nossa fanpage. Deixa eu mandar aqui um alô para a turma boa que nos acompanha aqui também pelo Facebook. Porque o pessoal manda mensagem e fica esperando que a gente dê um feedback, né? Que é o popular dê um retorno. Mas a gente fala feedback que é mais chique, né? Feedback. Você que está nos acompanhando na zona rural, um abraço, meu povo, todo mundo comendo milho assado, né? A chuva não foram tão boas assim, mas também não foram tão ruins, né, gente? Pior a gente já passou. Eu sei que na minha cidade de Juazeirinho, lá tem milho com força, feijão deu baratinho. Rapaz, eu fico pensando assim, o, o pobre do agricultor sofre que só. Aí quando vem o feijão, o preço vai lá para baixo. Meu Deus do céu, que coisa, rapaz. Um alô especial aqui para Valdênia, que está nos acompanhando lá na cidade de Cabaceiras. Quero abraçar aqui também o nosso amigo Luiz Garcia, lá em Gujão. Todos nos acompanhando aqui pela nossa fanpage. E agora, qual é o nosso destaque? Bruno Ebert, o oh, Bruno Mix. O que, que é isso, Bruno Mix? Estou errando aqui o seu nome. É, exatamente. Vamos falar aqui sobre... Essa, a prefeitura de Campinas... Não, vamos falar logo aqui sobre o voo que o governador João Azevedo anunciou ontem. É o voo da empresa Azul para Patos, né? Esse, esse voo aí que o governador anunciou lá para a cidade de Patos, ele estava junto com o, o... Como é o nome, rapaz? Do, o prefeito Nabo Vanderlei. Tá no, ao lado de Nabo Vanderlei, o governador anunciou esse voo da empresa Azul, lá para a cidade de Patos. É muito importante porque a cidade de Patos já é uma cidade grande, é a capital do sertão, e por isso o governador João Azevedo do Cidadania lançou aí, durante a live que ele fez na página oficial do governo do estado, no YouTube, o início das operações da Companhia Aérea Azul no município de Patos, no sertão, com voo diário para Recife, previsto para iniciar no dia 9 de agosto, permitindo a conexão com toda a malha nacional e internacional da empresa. As passagens estarão disponíveis para compras a partir do dia 8 de junho pelo site voiazul.com.br. Os voos serão realizados inicialmente com aeronaves da Azul Conecta, modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove clientes e partirão de Recife diariamente às 10 e meia da noite, horário estratégico que contempla a chegada das conexões de voos vindos de todo o Brasil, com pouso em passo previsto para às onze e quarenta Pois é, então, é, o governador diz aqui, abre aspas, eu agradeço por todo o esforço da equipe do governo e da Azul que permitiu que chegássemos é, a um denominador comum, é, para fazer com que esse voo fosse viabilizado com incentivos concedidos pelo governo do estado mas acima de tudo pela confiança que a Azul deposita na Paraíba que tem uma gestão fiscal eficiente, que honra seus compromissos e que tem feito investimentos importantes no enfrentamento da pandemia desde as ações diretas na saúde como olhar para as famílias em situação de vulnerabilidade social as pequenas e médias empresas, mantendo o um nível de investimentos em obras e ações para garantir a geração de emprego e renda, conquistando saldos positivos. Frisa o governador, né, que destaca aí o potencial econômico do sertão, que vai contribuir com o aumento dos voos para a região. 
a princípio, nove passageiros na aeronave, eu acho que para um começo está muito bom. Se manter assim, daqui a pouco, o povo do sertão vão, vai se acostumar, o povo do Rio Grande do Norte, que fica ali nas proximidades, também de Pernambuco, pode ir lá, porque tem cidade ali perto de Patos, que é do Pernambuco, então é melhor ir para lá, ir para Recife, do que ir direto para Recife, fica bem mais longe. Então tá, tá de parabéns aqui é, o governo do estado por é, conseguir esse voo para Patos. Muito bom, eu mesmo achei muito bom porque realmente é, a gente sabe das dificuldades, né, meu amigo, que a economia enfrenta. Se você não tiver aí ousadia, o bicho pega. Vamos falar rapidinho aqui sobre... É, o feriado, né, Bruno? Que está aí, aqui em Campina Grande. Olha, as, rep... as repartições públicas... Eita, tem um SAMU também, rapaz. Dá tempo, eu acho que vai dar tempo. Carlos que segura um pouquinho aí. Então, vamos falar logo sobre o SAMU. O SAMU digital, meu amigo. Vamos falar sobre o SAMU porque é muito importante que o SAMU aqui de Campina está implantando aí novo sistema de comunicação digital, né? É, o SAMU 192, que é o número, realiza uma modificação no sistema de comunicação interna que vai otimizar o fluxo de informações e melhorar o atendimento do serviço. A central de comunicações está migrando para o sistema digital, que tem cobertura em 98% do território paraibano. Com a mudança, a central tem contato direto com os condutores em qualquer lugar da Paraíba, mesmo onde não existe sinal de internet ou de telefonia celular já que o novo modelo utiliza tecnologia via satélite. Abre aspas, isso vai melhorar bastante, porque muitas vezes tem locais onde ficamos incomunicáveis com os rádios digitais, esse problema será sanado, fecha aspas, disse o coordenador do SAMU regional, Ismael Kim. Além disso, serão instalados receptores nas unidades hospitalares, como as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, para facilitar a comunicação e a regulação de vaga para os pacientes socorridos pelo SAMU. Abre aspas de novo. Antes, fazíamos contato por telefone. Esse novo sistema vai agilizar a interação em busca de vaga de leito nas unidades para o paciente. Fecha aspas, explica o coordenador. Uma boa, muito boa. Parabéns aí, é, o SAMU aí de Campina Grande, tendo esse, essa preocupação. E para a gente falar e já ir direto para o prefeito enganador, tem, nós temos até aí o, o melô do prefeito enganador, né Bruno? Eu não te mandei não, então eu vou te mandar também, que é com o Hélio dos Teclados. Olha só. É, o quê? E é de Araru, né, Hélio dos Teclados? É. Sabia não, rapaz. Ô oh, Hélio, parabéns aí. Aquela música dele... É o melô do prefeito enganador, né? Ele é o prefeito Pinóquio. Depois eu te mando para tu estar tá aí, para a gente... Já tenho vídeo, amigo. Para fazer, como diz o Maduro, para a gente indicar os prefeitos. Enganadores, claro, né? Os bons, não. Olha, gente, é... amanhã vai abrir o comércio aqui em Campina. Amanhã é dia de Corpus Christi, mas o comércio vai abrir. Está tendo uma reunião da STTP com o Citrans para definir a, os ônibus, né, os horários dos ônibus. As repartições públicas fecham amanhã, porque naquele feriado que foi antecipado, Campina não participou. Então, amanhã, é, amanhã nós teremos a, é, o, a, as, as repartições fechadas, mas na sexta abre as repartições, só não os serviços essenciais que não fecham, né? E o comércio vai estar todo aberto aqui em Campina. E falar aqui também, rapidinho, que o prefeito Bruno Cunha Lima, rapaz, esteve lá, é, com o ministro Marcelo Queiroga, você vê aí nas fotos, Bruno, tá, tá conseguindo colocar, né? Ele botando o álcool na mão de Bruno, Bruno, Bruno passando o álcool na mão, é, de 20 milhões para contribuir aqui com Campina Grande. Bruno Cunha Lima tá lá em, Camp... em, em Brasília, né? É, curtindo aí, buscando, curtindo não, trabalhando, claro, né? Uma diária boa que nem. Bruno tá me dizendo, me lembrando aqui, mil e dos, mil e cem reais, mas tá trabalhando, né? Então que traga benefício, vamos ver se... Esse... Que, que, meu carro... Chupa Cabra tá por lá também. Minha amiga Cleide, lá da cidade de Montada, está nos acompanhando. E pra gente finalizar, Suzuki, pra vir aí a hora do chorão, é, rapidamente, olha só, rapaz, o prefeito da cidade de São Vicente do Seridó, 
É, na campanha, o Erivan de Bill, você tá vendo foto dele aí, foto do, do colégio que ele mandou derrubar na zona rural. Porque esses colégios já estavam fechados, essas escolas, né? Grupos escolares. Já estavam fechados. Aí as crianças indo pra cidade, é, às vezes iam na Kombi, a Kombi pegando fogo. Tem uma Kombi que pegou fogo completamente. Ainda bem que conseguiu tirar as crianças de dentro dos ônibus. É, de dentro da Kombi. Uma caravan velha caindo nos pedaços, o cara ia enrolando assim, o bicho se tremendo todo dentro. Até o ônibus, aqueles amarelinhos da prefeitura de, de São Vicente, caiu o pneu, Bruno. É. Andando o pneu caía. Isso na, na administração passada. Aí o prefeito disse, olha, eu prometo, se eu for eleito, eu vou abrir as escolas da zona rural. Aí os agricultores se animaram, né? Eita, meus filhos vão voltar a estudar aqui bem pertinho da gente, porque, gente, é complicado você pegar e mandar sua criança para estudar longe e mais as condições dos veículos. Você fica com o coração na mão, na mão, principalmente as mães. Aí o prefeito prometeu, aí todo mundo disse, esse homem é bom, o Erivan de Bill. O homem é bom, o homem é espetacular. E ele vinha mais com o slogan do novo. Olha o que aconteceu. Ele está mandando derrubar as escolas. Olha o montão de terra que ficou essa escola lá no sítio Fortuna. Ah, Pelo amor ah, de Deus, Deus, prefeito. Cadê a mazela, Bruno? Cadê a mazela? Porque esse prefeito Erivan de Bill merece a mazela. Essa mazela sai. Essa mazela sai. O inimigo cai por terra na presença do meu pai. Essa mazela sai. Bom, essa gente. Essa mazela sai. Sol em, sol em, sol em, sol em. Em nome de Jesus Aí, ó gente, quero finalizar Agradecendo a todos vocês, deixar um forte abraço Se Deus quiser a gente volta amanhã Com muito mais novidade Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá Acabamos de apresentar Jornal Imparcial Os dois lados da notícia Assista, assista nosso vídeo profético. Busque no YouTube por Bruno Adorador. Algo novo, cover oficial. Deus tem uma palavra para você. Contatos e convites: 839-8752-7406. Siga Bruno Adorador nas redes sociais. Bruno Mix Oficial. Trazendo sobre mim um novo Você não conhece a melhor loja de som em Campina Grande? Bola cheia som eletrônica. Variedade, qualidade, confiabilidade. É no Bola Cheia Eletrônica. No terminal rodoviário, na rodoviária velha, você já conhece. No Box 11, no centro de Campina Grande. Compra e venda de som, guitarra, baixo, instrumentos musicais, novos e usados em geral. É no Bola Cheia Som Eletrônica. Telefone para contato. 9. 8706-6863. Qualidade, preço baixo, confiabilidade, o melhor para você. Bola cheia, som eletrônica. Atenção, você levita, você cantor do Senhor. Venha gravar seu videoclipe para o YouTube e plataformas digitais. Na nossa produtora de áudio e vídeo, Web TV Estúdio Mix Produções. Fale conosco no WhatsApp 839-8752-7406. Faça um orçamento sem compromisso. Aceitamos todos os cartões e créditos. Web TV Estúdio Mix, qualidade é nossa marca. Eletrônica, no terminal rodoviário, na rodoviária velha, você já conhece, no Box 11, no centro de Campina Grande, compra.